اكتشافات هائلة جعلت من موريتانيا قبلة للدول الغربية حتى أن بريطانيا وبعد انقطاع دام لأكثر من ستين عاما سارعت بفتح سفارة لها في نواكشوط بدأت الحكاية عام 2012 مع شركة كوسموس انيرجي الأمريكية التي اكتشفت بئر السلحفاة ومن قبله حقل بير الله وهو أكبر حقل في العالم يكتشف عام 2017 حقول ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الموريتاني وتجعل منه منافسا عالميا لا يستهان به وقطبا مهما في صناعة الغاز بالمنطقة فما هي حجم الثروات التي تكتنزها الأراضي الموريتانية؟ وكيف ستغير أحوال الناس 360 درجة؟ قبل متابعة هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو السلحفاة وباندا تقع موريتانيا على مفترق طرق استراتيجي في شمال إفريقيا وفي قلب العديد من ممرات الشحن الأطلسية تستفيد الدولة من موقعها المتميز بساحلها الأطلسي الذي يزيد عن 754 كيلومتر إضافة إلى قربها من أوروبا فضلا عن إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق الإقليمية المهمة مثل المغرب والسنغال ومالي والجزائر هذا الموقع المميز التي تتمتع به موريتانيا سيزيد من فرصها في تطوير الاقتصاد خاصة بعد اكتشاف الغاز فعلى الحدود البحرية الموريتانية السنغالية تطفو حقول ضخمة من الغاز الطبيعي تتقاسمها كل من موريتانيا والسنغال بموجب اتفاقية استغلال مشترك تم توقيعها عام 2020 جذبت هذه الثروات الهائلة عمالقة شركات الطاقة في العالم ويعد حقل حميميم من أبرز الحقول المشتركة والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز والذي من المتوقع أن ينتج سنويا حوالي مليونين وخمسمائة ألف طن من الغاز المسال شركتي بريتش بتروليوم وكوسموس انيرجي هما المسؤولتان عن هذا المشروع الذي سيعود عليهما بعائد يصل إلى 151 مليون دولار سنويا أما موريتانيا فإنها ستحصل على عائدات مالية تصل إلى 19 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة وعلى بعد 60 كيلو متر في البحر من نواكشوط يقع حقل باندا الذي تقدر إمكاناته بتريليون ومئتي مليون قدم مكعب وعلى الجانب الآخر هناك حقل بير الله وتبلغ احتياطاته ثمانين تريليون قدم مكعب من الغاز والذي يمثل أكثر من عشرة بالمئة من الاحتياطات الإفريقية لتحتل موريتانيا مع هذه الحقول الضخمة المرتبة الثالثة إفريقيا بعد الجزائر ونيجيريا ويعد ميناء الصداقة نواكشوط من أكثر المرافق التي بدأت بتحقيق الاستفادة الفعلية بعد نقل وتوزيع وتخزين المعدات والأنابيب التي استخدمت في المشاريع والتي وفرت دخلا للميناء قدر بحوالي 25 مليون دولار أما عن الفوائد التي ستحسن من هيكلية الاقتصاد الموريتاني والخطوات التي يجب اتخاذها فتسعى موريتانيا إلى إنتاج الطاقة الرخيصة والنظيفة من الغاز واستخدام هذه الطاقة في تحلية مياه البحر وخلق مدن شاطئية كبيرة بالإضافة إلى إدخال السيارات التي تعمل بالغاز وذلك لتخفيف تكلفة النقل وبالتالي انخفاض الأسعار وبالرغم من التوقعات الكبيرة في إحداث الغاز نقلة نوعية في موريتانيا إلا أن هناك مخاوف عدة بهذا الشأن وأهمها هو زيادة تأثير الأطراف الخارجية وخاصة العربية منها لتحقيق فوائد اقتصادية لها وبالتالي فإن ما يصل للموريتانيين ليس سوى القليل فما رأيك؟ هل ستحقق موريتانيا نهضة كبيرة من خلال هذه الاكتشافات؟ أم ماذا؟ للمزيد حول الغاز في إفريقيا شاهد من هنا آخر الاكتشافات في المغرب